హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మలబా ఎక్సెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న వీడియో దేనికి సంబంధించిందంటే జోనల్ కౌన్సిల్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క జోనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరిగింది రీసెంట్గా వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్ అనమాట మరి ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం జోనల్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి మరి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనం డీటెయిల్గా జోనల్ కౌన్సిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మెయిన్ వై మీకు ఐడియా ఉంటే చెప్పండి స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతానికి మన భారతదేశంలో చట్టాల ప్రకారం ప్రస్తుతానికి ఎన్ని జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి మనకి మీకు తెలిస్తే ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సరే సిలబస్ మ్యాపింగ్లో ఇది మన జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో మనకి స్టాచ్యూటరీ రెగ్యులేటరీ అండ్ వేరియస్ క్వాజీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ అని ఉంది అంటే రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలు చట్టబద్ధ సంస్థలు అలాంటివి అనమాట టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మనకి పేపర్ త్రీలో సెక్షన్ టూ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అలానే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పేపర్ త్రీలో కాన్స్టిట్యూషన్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ కూడా రాబోతుంది కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఒకసారి వీడియో కాంపోనెంట్స్ వీడియోలో ఏం డిస్కస్ చేయబోతున్నా చూద్దాం ఒకసారి ఇది ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది ఆబ్వియస్గానే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇది వార్తల్లో ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏందో మనం డిస్కస్ చేస్తాం అలానే జోనల్ కౌన్సిల్ ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారు వాటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యాలు ఏంది దాంతోపాటు జోనల్ కౌన్సిల్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా పనితీరు ఎలా ఉంటుంది వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అలానే జోనల్ కౌన్సిల్స్ అనేవి మనకి కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అంటే సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థలో మనకి వేరే కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి లైక్ ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ కానీ లేదా నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఎన్డీసీ అని మరి వాటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు జోనల్ కౌన్సిల్ ఏ విధంగా డిఫరెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఓకే దాంతోపాటు ఇప్పుడు వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్లో వీళ్ళు ఏమేమి మాట్లాడుకున్నారు ఇది ఓకే సరే ఫస్ట్ ఇదంతా మీకు అర్థం కావాల్సి అర్థం అయ్యేకన్నా ముందు జాగ్రత్త వినండి స్టూడెంట్స్ ఒకసారి ఏంటంటే జోనల్ కౌన్సిల్స్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ మన భారతదేశం మొత్తాన్ని కూడా ఈ యొక్క ఆరు జోనల్ కౌన్సిల్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది మీకు ఫస్ట్ ఐడియా ఉండాలి నార్త్ సెంట్రల్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ గతంలో లేకపోయేది తర్వాత మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ సౌత్ జోనల్ కౌన్సిల్లో ఉన్నాయి అనమాట మరి ఏంటి జోనల్ కౌన్సిల్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి జోనల్ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆ జోన్లో ఏవైతే ఉంటాయో రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రాష్ట్రాల మధ్యలో ఆ రాష్ట్రాల మధ్యలో దేన్ని అచీవ్ చేయాలి ఈ యొక్క కోఆపరేషన్ కోఆపరేషన్ని అచీవ్ చేయాలన్నమాట ఓకే వాటి మధ్యలో ఒక రకమైనటువంటి సహకారాన్ని పెంపొందించడానికి దాంతోపాటు వాటి మధ్యలో ఏవైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి లైక్ ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్ ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్ మనకి మీకు గుర్తుంటే కనుక కర్ణాటకకి అండ్ దీనికి అంటే మహారాష్ట్రకు మధ్యలో బెల్గావి ఇష్యూ ఉంది కదా అలాంటి ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్ దాంతోపాటు ఇంకేం డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకా ఏవైనా లింగ్విస్టిక్ ఇష్యూస్ లింగ్విస్టిక్ ఇష్యూస్ ఇంకా ఏవైనా ఉంటే లింగ్విస్టిక్ ఇష్యూస్ లాంగ్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి జోనల్ కౌన్సిల్లో డిస్కస్ చేస్తారు అంటే సింపుల్గా మనకు అర్థం కావాలంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క స్టేట్స్ మధ్యలో కోఆపరేషన్ని పెంపొంచడం పెంపొంచడం ద్వారా జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఏం చేస్తాయి మన భారతదేశం యొక్క యొక్క సావరినిటీ ఓకే సావరినిటీని యొక్క కాపాడుతాయి అనమాట సావరినిటీని కాపాడుతాయి సమగ్రతను పెంపొందిస్తాయి ప్రధానంగా ఇంటిగ్రిటీ ఓకే ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీని కూడా పెంపొందిస్తాయి దీనికోసం మనం యొక్క జోనల్ కౌన్సిల్ అనే వాటిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకా మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క జోనల్ కౌన్సిల్ అనేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఏంటంటే మనకి స్టాచ్యూటరీ ఓకే స్టాచ్యూటరీ బాడీస్ చట్టబద్ధ సంస్థలు మాత్రమే వీటికి రాజ్యాంగ బద్ధత అంటూ ఏం లేదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే కాబట్టి వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఏవైనా సజెషన్స్ ఏవైనా ఉంటే కనుక ఇవి నాన్ బైండింగ్ నాన్ బైండింగ్ నాన్ బైండింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం వీటిని పాటించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మరి ఈ సందర్భంలో ఒకసారి మనం ఫర్దర్గా జోనల్ కౌన్సిల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఏ జోనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరిగిందో కూడా చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఓకే సరే ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ సిక్స్త్ మీటింగ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఏ జోనల్ కౌన్సిల్ వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ జరిగింది ఎక
మీ గుర్తుంటే కనుక ఫజలాలి కమిషన్లో మెంబర్స్ ఎవరు చెప్పారు స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద ఫజలాలి కమిషన్ ఆ ఫజలాలి కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఒక సజెషన్ ఇచ్చారనమాట వీళ్ళు ఇలాంటి జోనల్ కౌన్సిల్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మరి ఫజలాలి కమిషన్ ఏం చెప్పింది ప్రధానంగా రెండు విషయాలు చెప్పింది ఏమని ఈ యొక్క లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ అంటే ఈ యొక్క భాషా ప్రతిపాదిగన రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయండి అలానే సెంట్రల్ స్టేట్ కేంద్ర మరియు రాష్ట్రానికి మధ్యలో ఒక హెల్దీ రిలేషన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా మనకి ఈ యొక్క జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పారు మరి ఈ కాంటెక్స్ట్లో జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఎవరి ప్రకారం ఏర్పడింది స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఐ మీన్ యాక్ట్ లేదా కమిటీ వాళ్ళ ప్రకారం ఏర్పడడం జరిగింది ఇవి స్టాచ్యూటరీ బాడీస్ మొదటగా ఎన్ని ఏర్పడినాయి మనకి ఫైవ్ ఏర్పడినాయి ఇవి చట్టబద్ధ సంస్థలు స్టాచ్యూటరీ అయినప్పటికీ కూడా వీటి వీటి ఇవి ఇచ్చేటటువంటి యొక్క అడ్వైజ్ ఏదైనా సరే బైండింగా నాన్ బైండింగా నాన్ బైండింగ్ అడ్వైజరీ మాత్రమే మన దగ్గర బైండింగ్ అయితేనే ఈ వినరు జనరల్గా ఇంకా అడ్వైజరీ అయితే వింటారా మీరే అర్థం చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మొదటగా మనకి ఫైవ్ జోనల్ కౌన్సిల్ ఉండేది తర్వాత మనం సిక్స్త్ది నార్త్ ఈస్ట్ జోనల్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సిక్స్ ఓకే మనకి సిక్స్ గుర్తుంటే కనుక మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ సిక్స్ ఉన్నాయి మనకి అలానే మన భారతదేశంలో మొత్తం నేషనల్ పార్టీస్ జాతీయ పార్టీలని మనకి ఆరు సిక్స్ నేషనల్ పార్టీస్ ఇప్పుడు మనకి జోనల్ కౌన్సిల్స్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ సిక్స్ ఓకే ఇలా మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నార్త్ జోన్ ఏ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి సెంట్రల్ జోన్ ఈస్ట్ జోన్ వెస్ట్ జోన్ సౌత్ జోన్ మన సౌత్ జోన్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనకు సౌత్ జోన్లో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఎందుకు తెలియాలి కామన్గా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు అండ్ యూటీస్ ఆఫ్ పుదుచ్చేరి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇది యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ కూడా సౌత్ జోన్లోనే వస్తుంది స్టూడెంట్స్ మరి తర్వాత రోజులలో మనకి నార్త్ ఈస్ట్ ఈశాన్య రాష్ట్రాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక జోనల్ కౌన్సిల్ బాగుంటే ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి నార్త్ ఈస్ట్ జోనల్ కౌన్సిల్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈశాన్య రాష్ట్రాల జోనల్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి ఓకే దీన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఏ ఇయర్లో ఫా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అంటే మీకు ఇంకోటి గుర్తు రావాలి స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ట్వంటీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ గుర్తు రావాలి ఈ యొక్క సెవెన్ సిస్టర్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్త్ ఈస్ట్లో అవి దాంతోపాటు సిక్కిం కూడా ఇందులో జాయిన్ అయింది సిక్కిం ఒరిజినల్గా ఇందులో పార్ట్ కాదు దాని తర్వాత టూ థౌసండ్ టూలో టూ థౌసండ్ టూ అంటే మీకు గుర్తుండాలి టూ థౌసండ్ టూలో మనం బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ కూడా తీసుకొచ్చాం టూ థౌసండ్ టూ అలానే మనం ఎనభై ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ కూడా రెండు వేల రెండులోనే తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే దేనికి సంబంధించి ఈ యొక్క విద్యా హక్కుకు సంబంధించి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ యాడ్ చేసాం కదా అదనమాట సో షిల్లాంగ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఈ యొక్క జోనల్ కౌన్సిల్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది మనకి షిల్లాంగ్ నెక్స్ట్ వీడియో యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది స్టూడెంట్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ దేశ సమగ్రతను పెంపొందించడానికి మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు రీజనలిజం అంటే ప్రాంతీయ వాదాన్ని మనం ఎక్కువగా ప్రోత్సహించకుండా ఏవైనా సమస్యలు ఉన్నా వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి దాంతోపాటు సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో కోఆపరేషన్ పెంచుకోవడానికి వీటిని మనం ప్లాట్ఫామ్గా యూజ్ చేయొచ్చు నార్మల్గా దీనికి చైర్మన్ ఎవరి అధ్యక్షత వహిస్తారు యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ వైస్ చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారు ఆ జోనల్ కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఉంటారు ఇది మనకి రొటేషనల్ బేస్ ఉంటుంది అనమాట చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇన్ దట్ జోన్ ఇట్ ఎవ్రీ వన్ ఇయర్ ఒక్కొక్క ఇయర్కి ఒక్కొక్క రొటేషన్ బేస్ పైన అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ వైస్ వారికి చైర్మన్షిప్ ఉంటుంది మెంబర్స్ ఎవరు ఉంటారు మిగతా ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ జోనల్ కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి చీఫ్ మినిస్టర్స్ అలానే మినిస్టర్స్ దాంతోపాటు యూటీస్ ఎవరైనా ఉంటాయి కనుక ప్రతి యూటీ నుంచి టూ మెంబర్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఇందులో అడ్వైజర్స్ ఎవరు ఉంటారు యూనియన్ గవర్నమెంట్స్ ప్లానింగ్ కమిషన్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ నుంచి ఒక పర్సన్ని అలానే చీఫ్ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ నామినేటెడ్ బై ఈచ్ స్టేట్స్ అంటే ఆ జోన్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి రాష్ట్రం కూడా ఒక్కొక్క చీఫ్ సెక్రటరీని వాళ్ళు నామినేట్ చేస్తారు అలానే యూనియన్ మినిస్టర్స్ కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ గురించి జోనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ మాట్లాడుతుంది అనుకో మాట్లాడుతుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ప్రాబ్లం గురించి కానీ
వీళ్ళ దగ్గర తగిన రిసోర్సెస్ లేరు సరైనటువంటి వనరులు లేవు అలానే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా వీటికి సరైనటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మెషనరీ లేకపోవడం వల్ల మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఈ మనకి బాటిల్ నెక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ అనేవి వేరే వాటితో ఏ విధంగా డిఫరెంట్ ఆల్రెడీ మన భారతదేశంలో మనకి ఇలా ఫెడరలిజం అంటే సమాఖ్య విధానాన్ని పెంపొందించడానికి వేరే కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం మనం ఏందవి ఎన్డీసీ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆర్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ త్రీ చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ని ఏర్పాటు చేసేది ఎవరు పార్లమెంటా లేకపోతే ప్రెసిడెంటా ఎవరు ఆన్సర్ చేయండి అలానే మనకి గవర్నర్ కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ల కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంటుంది దాంతోపాటు మనకి చీఫ్ సెక్రటరీల కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంటుంది వీటన్నిటిలాగానే మనకి జోనల్ కౌన్సిల్ కూడా కాకపోతే జోనల్ కౌన్సిల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఒక జోనల్ కౌన్సిల్స్ మనకి మెయిన్గా ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కల్చరల్ ఇష్యూస్ అంటే ఇవి ఇవి అంటే ఏవైతే కనుక అంటే సిమిలారిటీస్ ఉంటాయో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వివిధ రాష్ట్రాల మధ్యలో ఆ రాష్ట్రాలన్నింటి కూడా కవర్ చేస్తుంది దాంతోపాటు ఇది మనకి నేషనల్ లెవెల్ మీటింగ్ కాదు ఇప్పుడు మనం ఎన్డీసీ ఇలాంటివి అనుకోండి ఇవి నేషనల్ లెవెల్ ఇది నేషనల్ లెవెల్ కాదు ఆ పర్టికులర్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిందే కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్య ఉంటే కనుక ఆ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ని ఇవి టా ఇవి ట్యాకిల్ చేయగలుగుతాయి స్టూడెంట్స్ మరి ఈసారి వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్ జరిగింది కదా మరి వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తారు చూస్తే కనుక ప్రధానంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోషణ్ అభియాన్ న్యూట్రిషన్ క్యాంపెయిన్ దీని గురించి అలానే స్కూళ్ళల్లో డ్రాప్అవుట్స్ అంటే స్కూల్ బడి మానేసే వాళ్ళని తగ్గించడం అలానే ఆయుష్మాన్ భారత్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రధానంగా ఈ మూడు అంశాల గురించి వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే ఇంకా జోనల్ కౌన్సిల్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మరింతగా అమలు చేసే విధంగా మనం సరైనటువంటి యొక్క యంత్రాంగాన్ని క్రియేట్ చేయాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెషనరీని క్రియే క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇవి బైండింగ్ ఉండేలా చేస్తే బాగుంటుంది బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా జోనల్ కౌన్సిల్ మన మన ఇండియా యొక్క కోఆపరేటివ్ ఫెర్లిజాన్ని పెంపొందిస్తాయి అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు దాంతోపాటు ఈ యొక్క రీజనల్ డిస్పారిటీస్ ప్రాంతీయ అసమానతను తగ్గించడానికి కూడా ఈ యొక్క జోనల్ కౌన్సిల్స్ రోల్ ఎంతో ఉంది కాబట్టి మనం జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు కంక్లూజన్ నిన్నటి వీడియోలో క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అవుటర్ స్పీసీ స్టేట్స్ లూనా సైట్స్ కెనాట్ బీ నేమ్డ్ వితౌట్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ అప్రూవల్ అవసరం లేదు మనం నేమింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు కాకపోతే వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అఫీషియల్ లిస్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ బీ ఓన్లీ ఓకే సరే నెక్స్ట్ టుడేస్ వీడియో క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బాడీస్ డస్ నాట్ ఫైండ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇందులో కాన్స్టిట్యూషన్లో లేని ఏదో చెప్పండి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిలా ప్లానింగ్ కమిషనా జోనల్ కౌన్సిలా సెలెక్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోర్ట్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కోర్ట్ చేయండి కాన్స్టిట్యూషన్లో లేని దేనిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద జోనల్ కౌన్సిల్స్ జోనల్ కౌన్సిల్స్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ దేర్ కాన్స్టిట్యూషన్ రోల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ అచీవింగ్ ద ఇంటర్స్టేట్ కామర్స్ యొక్క ఇంటర్స్టేట్ కామర్స్ని అచీవ్ చేయడంలో జోనల్ కౌన్సిల్ యొక్క పాత్ర ఏంది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మరి మనం వీడియోకి ఎండింగ్లోకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు ఏంది ఈ వీడియోలో మనం ప్రధానంగా జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఎన్ని అవి ఎలా ఏర్పడతాయి అవి వాటి యొక్క ఆవశ్యకత ఏంది జవహర్లాల్ నెహ్రూ వీటిని ఏ విధంగా ఎందుకు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఫసలాడి కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్టు ఇవి స్టాచ్యూటరీ బాడీస్ ఇవి ఇచ్చేటటువంటి ఇవి డిసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి బైండింగ్ కాదు ఇవి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఎన్ని జోనల్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు నార్త్ ఈస్ట్ జోనల్ కౌన్సిల్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాం అలానే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వెస్టర్న్ జోనల్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఏ అంశాలపైన దృష్టి కేంద్రీకరించింది ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా జోనల్ కౌన్సిల్ అన్న టాపిక్ పైన సమగ్రమైన విశ్లేషణ